डियर स्टूडेंट्स यू आर वेलकम इन माई ऑनलाइन टीचिंग क्लासेज आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेज में स्वागत है मैं शीषपाल चौहान आज बारहवीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी बुक विस्तार से सेकेंड लेसन लेके आया हूँ जिसका टाइटल है टाइगर किंग रिटर्न बाई कल के और ये दूसरी वीडियो लेक्चर आप सबके सामने है अप टू नाउ यू हैव कम टू नो डेट द टाइगर किंग हैड टू पे अ लार्ज सम ऑफ मनी टू सेव इज स्ट्रॉन्ग अब तक आपने पढ़ा कि टाइगर किंग को अपनी गद्दी बचाने के लिए अपनी अपना साम्राज्य बचाने के लिए काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी ही हैज टू पे द बिल ऑफ रुपीज थ्री लैख टू दी ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरी फॉर द डायमंड रिंग्स ही हैज सेंड टू दी ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ टू प्लीज हर उसे तीन लाख रुपए का बिल चुकाना पड़ा था एक अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता में जो कंपनी थी ज्वेलरी की कंपनी थी जहां से उसने डायमंड रिंग्स मंगवाए थे पचास और ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी ने वो पचास के पचास डायमंड रिंग्स अपने पास रख लिए थे और टाइगर किंग ये उम्मीद किए हुए था कि एक दो रिंग वो अपने पास रख लेगी और बाकी रिंग वापस कर देगी परंतु उसने ऐसा नहीं किया उसने 50 के 50 रिंग डायमंड रिंग्स अपने पास रख लिए और एक धन्यवाद का लेटर उसे भेज दिया टाइगर किंग फिर भी खुश था क्योंकि उसकी जो गद्दी थी उसकी थ्रोन थी वो बच गई आगे बढ़ते हैं लेट्स गो हेड विद दी वीडियो लेक्चर टू ड्यूरिंग दिस टाइम द महाराजा वॉज एबल टू किल सेवेंटी टाइगर इस समय के दौरान महाराजा जो था टाइगर किंग सत्तर टाइगर मार चुका था इन द मीन टाइम द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधम स्टेट इस दौरान क्या होता है कि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी प्रतिबंधम जंगलों में कम पड़ जाती है या एक्सटिंक्ट हो जाती है एक्सटिंक्ट का मतलब होता है खत्म हो जाती है He called his diwan and told him that only 30 tigers were left to be killed to reach the score of 100. उसने अपने दीवान को बुलाया और कहा उसे कि सिर्फ 30 tiger चाहिए 100 का स्कोर टच करने के लिए द किंग वॉज टू किल थर्टी मोर टाइगर टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर अब राजा को 30 tiger और चाहिए थे जो एस्ट्रोलोजर ने जो जोशी ने प्रिडिक्शन किया था भविष्यवाणी की थी उससे अपने आप को डिफेंड करने के लिए बचाव करने के लिए अपना तीस टाइगर और मारने की आवश्यकता थी प्रिडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी होता है डिफेंड करना अपने आप को बचाना ही टॉक टू मैरी द डॉटर ऑफ सच ए किंग इन हुज फॉरेस्ट देयर वुड बी मोर देन थर्टी टाइगर तो सलाह की दीवान को बिठाया अपने पास दीवान से बात करी तो ये निष्कर्ष निकाला राजा ने कि अगर किसी राजा की लड़की से शादी कर ली जाए आसपास के राजा की और जहाँ के जंगलों में अभी भी कुछ टाइगर्स हो जहाँ से वो अपना थर्टी का नंबर पूरा कर सके तीस का नंबर पूरा कर सके तो वो बेहतर होगा तो उसने एक राजा की लड़की से शादी करने का निर्णय कर लिया दस ही वुड गेट दी ट्राई टू किल थर्टी मोर टाइगर टू हिट द टारगेट इस तरह से उसे तीस टाइगर मारने का अधिकार स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा ही ऑर्डर दीवान टू सर्च फॉर सच ए किंग हु हैड बॉट अ ग्रोन अप डॉटर एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट तो उसने दीवान को कहा ऑर्डर दिया कि वह एक ऐसे साम्राज्य की तलाश करे जहाँ के जंगलों में टाइगर्स भी हो और उस राजा की एक लड़की भी हो जिसकी उम्र शादी के काबिल हो दीवान फुलफिल द किंग डिमांड दीवान ने राजा की डिमांड को पूरा कर दिया एंड द किंग गोट मैरिड और शादी हो गई वेन एवर द किंग मेड ए विजिट टू हिज फादर इन लॉज हाउस जब कभी भी राजा अपने ससुर के घर जाता पैलेस में जाता ही किल्ड फाइव और सिक्स टाइगर्स तो पांच या छह टाइगर्स मार के आता इन दिस वे द फिगर रीच नाइन्टी नाइन इस तरीके से निन्यानवे तक का फिगर टच हो गया नाइन्टी नाइन टाइगर्स मारने में वो सफल हो गया नाउ द किंग बिकेम मोर एंड मोर एंशियस अब राजा और अधिक परेशान हो गया एंशियस का मतलब बेचैन हो गया 
क्योंकि केवल एक ही टाइगर को मारना बाकी था नाउ द किंग बिकेम मोर एंड मोर एंक्शियस व्हेन ओनली वन टाइगर वाज टू बी किल्ड जब एक ही टाइगर को मारना शेष रह गया बकाया रह गया तो राजा और अधिक परेशान होने लगा बेचैन हो गया अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से क्या होता है नो टाइगर रिमेन्ड इन दी नेबरिंग फॉरेस्ट जो जंगल था राजा का तो उसमें कोई भी टाइगर शेष नहीं बचता सारे टाइगर मारे गए सिर्फ एक टाइगर चाहिए था राजा को हंड्रेड का फिगर टच करने के लिए एंड इवन द फॉरेस्ट ऑफ हिज फादर लॉ बदकिस्मती से आसपास के जंगलों में और उसके ससुर के जंगल में भी कोई टाइगर शेष नहीं रहा द किलिंग ऑफ वन ओनली वन मोर टाइगर वुड रिमूव ऑल द फियर ऑफ द किंग एक और टाइगर को अगर राजा मारते तो उसे राजा के दिमाग का सारा भय खत्म हो जाए बट ही वुड हैव टू रिमेन मोर केयरफुल वाइल्ड डीलिंग विद द हंड्रेड टाइगर जैसा कि उसे जोशी ने बताया था कि जब वो सौवे टाइगर को मारेगा हंड्रेड टाइगर को मारेगा तो उसे और अधिक चौकस रहना पड़ेगा बट ही वुड हैव टू रिमेन मोर केयरफुल डेट वॉज द वार्निंग गिवन टू द किंग बाई द स्टेट एस्ट्रोलॉजर और आप जानते ही हैं कि ये वार्निंग स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने जोशी ने जो प्रमुख जोशी था राजा को दी थी द किंग वॉज सैड राजा उदास था चिंतित था वर्ड था अबाउट फाइंडिंग द हंड्रेड टाइगर कि उसे टाइगर सोवा टाइगर मिले तो मिले कैसे बट सोन न्यूज थेम दैट इज शी बिगेन टू दिस अपियर फ्रॉम ए हिल साइड एरिया परंतु शीघ्र ही एक समाचार राजा को मिला कि एक भेड़ पहाड़ी क्षेत्र से हर रोज गायब हो रही है फर्स्ट द विलेजर्स मेड दम सेल्फ श्योर इफ इट वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादिर मियाँ साहेब और वीरा सामी नायकर पहले से ये सुनिश्चित किया गाँव वालों ने कि कहीं ये काम खादेर मियाँ साहब का ना हो या वीरा सामी नायकर का ना हो क्योंकि वो भेड़ चुराने के लिए वो बदनाम थे बोथ ऑफ देम वर नोटोरियस शीप दोनों के दो भेड़ को चुराने में बदनाम थे नोटोरियस मीन्स बदनाम देन द विलेजर्स फाउंड दैट इट वॉज द वर्क ऑफ ए टाइगर फिर गाँव वालों ने ये सोचा कि ये तो काम टाइगर का है क्योंकि नायकर का भी ये काम नहीं था कादेर मियाँ साहेब का भी ये काम नहीं था तो गाँव वालों ने सोचा अगर इन दो व्यक्तियों का ये काम नहीं है इन दो भेड़ चोरों का काम नहीं है तो टाइगर कोई हो सकता है बूढ़ा टाइगर हो गाँव के आसपास आ गया हो और जब बूढ़ा टाइगर हो जाता है या कोई भी जंगली जानवर बूढ़ा हो जाता है तो वो गाँव के आसपास आ जाता है वहाँ के पशुओं को या किसी हो सकता है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी पुरुष या किसी भी बच्चे को बूढ़े को शिकार ना सकता है क्योंकि उसे अपने पेट की भूख मिटानी होती है देन द विलेजर्स फाउंड दैट इट वॉज द वर्क ऑफ ए टाइगर गाँव वालों ने ये सोच लिया कि ये तो टाइगर का काम है सो दे इन्फॉर्म्ड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम तो उन्होंने राजा को प्रतिबंधमपुरम के महाराजा को टाइगर किंग को इन्फॉर्म कर दिया इन्फॉर्म मीन्स सूचित कर दिया इन हिज एक्सट्रीम जो आए द किंग एग्जेप्टेड द विलेजर्स टू पे ऑल देयर टैक्स फॉर थ्री ईयर्स राजा को इतनी खुशी हुई एक्सट्रीम जो आए का मतलब होता है एक्सट्रीम क्या होता है अत्यधिक अत्यधिक खुशी हुई राजा को और राजा ने क्या किया उस गांव को तीन वर्ष के लिए वहां का जो टैक्स था रेवेन्यू था वो माफ कर दिया एग्जेम करना किसी को आ, माफी देना किसी चीज से द किंग सेट आउट ऑन हंटिंग और अब राजा हंटिंग करने चल पड़ा द किंग ट्राइड हार्ड टू लोकेट द टाइगर राजा ने टाइगर को ढूंढने की ट्रेस करने की लोकेट करने की बहुत कोशिश की बट इट सीम दैट द टाइगर वॉज प्लेइंग ए ट्रिक विद द किंग टू मेक हिम मोर एंड मोर वरिड एंड एंक्शियस परंतु ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर राजा के साथ खेल खेल रहा हो राजा को और अधिक परेशान चिंतित करने के लिए तमाशा देख रहा हो और छुप के बैठा हो गई द किंग एंगर ऑल्सो क्रॉस इट्स लिमिट्स अब राजा का गुस्सा भी सीमाएं लांग चुका था टू क्रॉस लिमिट का मतलब होता है सीमा लांघना एंड मैनी ऑफिस ऑफिसर्स वर डिसमिस्ड फ्रॉम देयर सर्विसेज फॉर नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट ए टाइगर और बहुत से ऑफिसर्स राजा ने अपने ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया सर्विस से बर्खास्त कर दिया डिसमिस करना बर्खास्त करना होता है और कारण क्या था कि वे टाइगर को ढूंढ नहीं पाए द किंग ऑल्सो वन द दीवान इनडायरेक्टली और राजा ने दीवान को भी इनडायरेक्टली अप्रोक्ष रूप से 
चेतावनी दी दैट ही वुड ऑल्सो लूज हिज जॉब चेतावनी ये थी इनडायरेक्ट वे से प्रोक्ष वे से कि उसको भी अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी इफ वेरी सोन ही वॉज नॉट एबल टू ट्रेस वन मोर टाइगर फॉर हिज हंट अगर वो एक टाइगर का प्रबंध नहीं कर पाया राजा के हंट के लिए तो उसको भी अपनी नौकरी गुमानी पड़ेगी वन डे दीवान बिकेम हैप्पी वेन ए टाइगर वॉज ब्रॉड फ्रॉम दी पीपल्स पार्क इन मेड्रास तो ऐसा होता है दीवान कोशिश में था तो उसे पीपल्स पार्क में से जो कि मेड्रास में था एक टाइगर मिल जाता है उसको ले आते हैं इट वॉज कैप्ट इन हिस्स हाउस और दीवान के घर में उस टाइगर को छुपा के रखा गया At midnight, when the whole town slept peacefully, the Diwan and his aged wife dragged the tiger and pushed it inside to their car. Sahara शहर सोया हुआ था तो दीवान ने और उसकी वृद्ध पत्नी ने एजिड का मतलब यहाँ पे वृद्ध से है उस टाइगर को घसीट के अपनी कार में डाला द दीवान ड्रोव द कार दीवान ने ही कार ड्राइव की कार चलाई वेयर द किंग वॉज कैंपिंग फॉर द हंट इन द जंगल जहाँ राजा ने अपना कैंप लगाया हुआ था तंबू लगा रखे थे वहाँ पे राजा सोया हुआ था तो उस जगह पे उस शेर को ड्राइव करके कार में बिठा के लिए आए दे ट्राई टू मेक द टाइगर कम आउट ऑफ द कार बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं परंतु टाइगर तो कार से बाहर नहीं निकल रहा बट इट डिडेंट कम आउट इट सेम्ड एज इफ इट वॉज ओनली सत्याग्रह नॉट टू कम आउट ऑफ इट ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे टाइगर सत्याग्रह पे बैठ गया हो कि वो कार से बाहर नहीं आएगा द नेक्स्ट डे द सेम ओल्ड टाइगर केम इन फ्रंट ऑफ द किंग अगले दिन क्या हुआ वही टाइगर वही बूढ़ा टाइगर राजा के सामने आ गया ही टू कै नेम और राजा इतना खुश हो गया उसने अपनी बंदूक उठाई उस पे निशाना साधा एंड फायर्ड ए शॉट और एक गोली दाग दी द टाइगर फेल इन एन अन इवन हीप ऑफ ग्रास टाइगर उछल के एक हीप ऑफ ग्रास में गिरा जाके हीप क्या होता है ढेर एक ढेर लगा हुआ था घास का सूखा घास होगा उस पे जाके गिरा अन इवन मीन समतल नहीं था एक जगह से ऊंचा एक जगह से नीचा इस तरह का ढेर था उसमें जाके गिरा द किंग जम्प इंजॉय ऑफ हिज विक्ट्री और राजा तो एकदम उछल पड़ा उसने सोचा कि उसका हंड्रेड टाइगर मारा गया अब उसने सौ टाइगर मार दिए तो राजा के राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था ही हैड किल्ड हंड्रेड टाइगर एज ही थॉट जैसा उसने सोचा था तो उसने सौवा टाइगर भी मार दिया देन दी महाराजा ऑर्डर्ड हिज मैन टू टेक द डेड टाइगर टू द सिटी देन दी महाराजा ऑर्डर्ड हिज मैन टू टेक द डेड टाइगर टू द सिटी वेयर इट वुड बी शोन टू द पब्लिक इन ए ग्रैंड प्रोसेसन तो फिर राजा ने हुक्म दिया अपने लोगों को कि मरे हुए टाइगर को डेड टाइगर को शहर में लाया जाए जहाँ पे वो पब्लिक प्रोसेसन निकालेगा एक बहुत बड़ा जुलूस निकालेगा और लोगों को दिखाएगा कि उसने सौ टाइगर मार दिए एज द किंग्स हंटर सॉ द टाइगर क्लोजली अब क्या होता है राजा चला जाता है और राजा के कर्मचारी उनमें से कोई एक आध ऐसा होगा जो ज्यादा छानबीन करने की उसकी नेचर होगी उसकी प्रकृति होगी तो उसको टटोल के देखने लगा उसको गोली कहाँ लगी थी ये देखने लगा द बुलेट वॉज मिस्ड एंड द टाइगर हैड फेंटेड इन शॉक तो जब उसने देखा कि टाइगर के शरीर पे तो कोई भी निशान नहीं था गोली का और सब हैरान हो गए और इसका मतलब ये हुआ कि टाइगर था की आवाज़ सुन के जब गोली चली होगी तो उसमें आवाज निकलती है तो उस आवाज को सुन के वो बेहोश हो गया था बूढ़ा टाइगर था उछल के दूर गिरा सो ऑल ऑफ देम वर इन कंफ्यूजन वट टू डू जितने भी कर्मचारी थे अब वो बुंदला गए कन्फ्यूजन में आ गए सोचने लगे कि अब क्या किया जाए अगर राजा को ये बता दिया जाए कि टाइगर तो मरा नहीं तो इससे क्या होगा राजा बौखला जाएगा गुस्से में आ जाएगा तो हम सबको वो पता नहीं क्या करेगा स्लोक उन सब के साथ तो इस वजह से उन्होंने निर्णय किया कि टाइगर को मार दिया जाए If the king came to know about it, अगर राजा को इस बारे में पता लगा he would be angry at them, उन पर वो गुस्सा करेगा and they would have to lose their jobs और उनको भी अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी Then one of them fired a shot at the tiger from close distance and killed it. फिर उनमें से एक ने कम दूरी से टाइगर पे गोलियां चलाई और उसे मार दिया After that, the dead body of the tiger was taken to Pratibandhampuram, shown to the public in a procession and buried. 
उसके पश्चात क्या होता है डेड बॉडी को प्रतिबंधमपुरम ले जाया गया पब्लिक को दिखाया गया जुलूस निकाला गया और उसको दफना दिया गया बरी करना होता है दफनाना नाउ द महाराजा फोकस्ड हिज माइंड ऑन इज ऑन इज फैमिली अब राजा की चिंता दूर हो गई और उसने अपना दिमाग अपने परिवार पे साम्राज्य पे लगाना शुरू कर दिया ही विश टू गिव ए वेरी स्पेशल गिफ्ट टू ही सन ऑन द थर्ड बर्थडे अब क्या होता है कि जो कुंवर है राजा का बेटा है उसका तीसरा जन्मदिन आ जाता है और राजा चाहता है कि उसको एक खास उपहार दिया जाए सो ही वेंट टू दी शॉपिंग सेंटर इसलिए वो मार्केट चला जाता है राजा शॉपिंग करने के लिए एंड सर्च ऑलमोस्ट एवरी शॉप टू बाई सच गिफ्ट तो लगभग प्रत्येक गिफ्ट शॉप उसने चेक की तलाश किया वहाँ पे कि कोई उसे उचित उपहार मिल जाए अपने बेटे के लिए फाइनली ही केम टू एक टॉय शॉप अंततः फाइनली मीन्स अंततः वह एक टॉय शॉप पे आया एक ऐसी दुकान पे आया जहाँ पे खिलौने बेचे जाते थे वेरी सॉय वुडन टाइगर और वहाँ उसने एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर देखा ही आस द कोस्ट ऑफ इट फ्रॉम दी ओनर ऑफ द शॉप जो मालिक था ओनर था दुकान का उससे कीमत पूछी कॉस्ट पूछी इट्स कॉस्ट वॉज टू अन्नाज एंड ए क्वार्टर इन डेट उसकी कीमत वैसे तो दो अन्ना थी अन्ना क्या होता है छह नए पैसे का एक सिक्का होता था पहले साठ के सत्तर के दशक में तो उसमें छह नए पैसे आते थे छह नए पैसे के बराबर माना जाता था जैसे रुपए में सौ पैसे होते हैं तो छह नए पैसे उसमें एक अन्य में होते थे तो बारह नए पैसे दो अन्य क्या हुए बारह नए पैसे टाइगर की कीमत थी वुडन टाइगर की कीमत थी पर द ओनर ऑफ द शॉप वॉज अफ्रेड ऑफ द महाराजा परंतु जो मालिक था शॉप का वो डरा हुआ था कि अगर दो अन्ना बताए तो कम कीमत मानी जाएगी और राजा को गुस्सा आ सकता है तो उसने सोचा ही थॉट इफ ही डिमांडेड द एक्चुअल प्राइस द किंग वुड बिकम एंग्री एंड पंचिम अगर उसने एक्चुअल प्राइस जो सही कीमत मांग ली दो अन्ना तो हो सकता है राजा गुस्सा हो और उसको सजा दे दे पनिश करे उसे सो ही अप्रिशिएटेड द टॉय वेरी मच एंड सेड इट्स कॉस्ट वॉज थ्री हंड्रेड रुपीज जब राजा ने कीमत पूछी तो दुकानदार ने अपने टॉय की बहुत अप्रिशिएशन की प्रशंसा की अप्रिशिएट करना होता है प्रशंसा करना और बताई उसकी कीमत तीन सौ रुपए कहा दो अन्य कहा तीन सौ रुपए द किंग परचेज एंड प्रेजेंटेड इट टू हिस्स राजा ने वो उपहार खरीद लिया उस वुडन टाइगर को खरीद लिया और अपने बेटे को प्रेजेंट कर दिया भेंट कर दिया प्रेजेंट करना भेंट करना ऑन दैट डे उस दिन द किंग एंड हिस्स प्लेड विद दी वुडन टाइगर फॉर ए लॉन्ग टाइम राजा अपने बेटे के साथ पूरा दिन खेलता रहा उस वुडन टाइगर के साथ दॉय वॉज नॉट स्मूथली कार्ड परंतु कमी क्या थी जो वुडन टाइगर था वो स्मूथली कार्ड नहीं था उस, उसकी लकड़ी जो थी वो खुरदरी थी उस पे धांस जिसे कहते हैं स्लीवर्स वो लगी हुई थी तो स्मूथ नहीं था रंदा या उसको प्लेन नहीं किया हुआ था इट्स सरफेस वॉज रफ एंड सम टाइनी स्लीवर्स टू डप लाइक फील्स ऑल ओवर इट तो छोटी छोटी धांसे स्लीवर्स जो होती है धांसे होती है लकड़ी में होती है चुप जाती है नाखून में या कहीं पे भी तो क्विल्स की तरह क्विल्स क्या होती है एक जानवर होता है सेह कहते हैं उसे उसके शरीर पे बड़े बड़े पैनी क्विल्स होती है उस पर लगे तो वाइल्ड प्लेइंग विद इट उससे खेलते हुए वुडन टाइगर से वन ऑफ द स्लीवर्स पियर्स महाराजा है एक धांस राजा के हाथ में पियर्स मैंने एंटर कर जाते घुस जाती है ही पुल डिट आउट विद द हेल्प ऑफ इज लेफ्ट हैंड बाय हाथ से उसने उसको धांस को निकाल दिया बट स्लोली इन्फेक्शन स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म धीरे धीरे इन्फेक्शन राजा की बाजू में आ गया पूरे शरीर में फैल गया एट लास्ट देर वॉज नो वे आउट अब कोई रास्ता नहीं बचा वे आउट का मतलब होता है कोई चारा नहीं बचा कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा बट ऑपरेशन सिवाय ऑपरेशन के बट का मतलब परंतु नहीं है यहाँ पे यहाँ सिवाय सिवाय ऑपरेशन के राजा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कोई विकल्प नहीं बचा इट वॉज परफॉर्म बाई द थ्री फेमस सर्जन उस इलाके के तीन मशहूर प्रसिद्ध सर्जन को बुलाया गया और ऑपरेशन कर दिया गया बट द महाराजा डाइड आफ्टर द ऑपरेशन परंतु उन दिनों में एंटीसेप्टिक वगैरह या फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं थी इतनी कारगर तो राजा की डेथ हो जाती है ऑपरेशन के बाद तो इस तरह से कहानी तो खत्म हो जाती है इस विडम्बना वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है द आयनी वॉज दैट द महाराजा वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग 
विडम्बना ये थी राजा को टाइगर किंग कहा गया एंड ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द लिविंग टाइगर्स और वो जीवित टाइगर्स से बिल्कुल भी डरता नहीं था अफ्रेड नहीं था दे कुड नॉट हार्म हिज लाइफ एट ऑल उसके जीवन को वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर पाए कोई हार्म उसको नहीं पहुंचा पाए हार्म क्या होता है नुकसान बट ए वुडन टाइगर बिकेम द कोज ऑफ हिज डेथ परंतु एक लकड़ी का टाइगर उसकी मौत का कारण बन जाता है नेचर आल्सो टेक्स इस ट्रेंज इस तरीके से नेचर प्रकृति ने अपना बदला ले लिया राजा ने सौ टाइगर मारे बिना मतलब के मारे एक अंधविश्वास का शिकार होके उसने सौ टाइगर का शिकार कर दिया और वो टाइगर बिल्कुल इनोसेंट थे उन्होंने राजा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था तो इस तरह से जब आप कोई काम ऐसा करते हो गलत काम करते हैं तो जो पुरानी कहावतें हैं वो सटीक हैं सच बनी हुई हैं और खरी उतरती हैं हर लेवल से सच्चाई है उनमें तो बुरे काम का बुरा नतीजा प्रकृति अपना बदला लेती है जब इंसान गलतियां करता है दस दी हंड्रेथ टाइगर टुक द रिवेंज ऑन द किंग ऑफ प्रतिबंधमपुरम तो प्रतिबंधमपुरम के राजा से प्रकृति ने बदला ले लिया रिवेंज मीन्स बदला तो यहाँ ये कहानी समाप्त हो जाती है और दो वीडियो बने इसके आपको मेरी कहानी समझ आई होगी लेसन की बातें क्लियर होगी होंगी अगर आपको लाइन टू लाइन ये लेसन पढ़ना है तो मेरी दूसरी वीडियो मेरे चैनल पे देखिए तो वहाँ लाइन टू लाइन भी एक्सप्लेनेशन मिलेगी यहाँ हमने मेन मेन थॉट्स लिए ताकि आप आसानी से कहानी को ग्रैब कर सको तो नेक्स्ट लेक्चर तक अलविदा थैंक यू